Chciałem wszystkich przywitać bardzo serdecznie w imieniu naszego zespołu. Na dobrą sprawę wasza obecność tworzy tą sytuację, która nie pozwala nam rozwiązać zespołu, mimo że Osjan w zasadzie istnieje już od paru lat w stanie, że tak powiem, hibernacji. Bierze to się stąd, że każdy z nas jakby poszedł jeszcze odmienną od samego Osjana indywidualną drogą. Radek Nowakowski, siedzący po mojej prawej stronie, zajmuje się książką artystyczną, pisze książki, tłumaczy, wydaje. Gra również w zespole kino z Kiniorskim i z Tutkami, tak? I z Tutkami Trybuniami. I z Tutkami nie Trybuniami. Wojtek Wagleski, lider zespołu WW, kompozytor, producent, a, humanista. No cóż mogę jeszcze dodać? W moim życiu jakoś tak się stało, że przede wszystkim zająłem się teraz muzyką teatralną i teatr mnie wciągnął. Ja wiem, czy coś jeszcze mogę dodać. No Siana nie bardzo nam wystarcza czasu. Mimo, że Osjan jest z jednej strony hibernowany, z drugiej strony na szczęście muzycy nie są zamrożeni. Mam nadzieję, że będziecie mieli szansę posłuchać żywej muzyki. Ten zespół ma już ponad 25 lat. Trudno w to uwierzyć. Sądzę, że wielu z was jest znacznie młodszych niż ten zespół. Zaczynaliśmy w latach 70. -tych. Pierwszy skład to lider zespołu Manam, Marek Jackowski. Grał na gitarze w pierwszej formacji Niosjana. I wzięty malarz, który mieszka teraz w Sztokholmie, Tomek Hołuj. W zasadzie ten Osjan powstał, tak mi się wydaje, z pewnego buntu w stosunku do tego, co się pojawiało na muzycznej scenie tamtych czasów. Z chwilą, kiedy słuchamy muzyki lat 70., to przede wszystkim oprócz muzyki jazzowej króluje przede wszystkim muzyka komercyjna. Ja miałem trochę doświadczeń też z jazzem, grałem na kontrabasie w zespołach jazzowych, a jednocześnie były to czasy, kiedy była ogromna potrzeba znajdowania jakby muzyki prostej. Prostej, ale nie prostackiej. I tak jak Osjan wstrzelił się, można powiedzieć, w swoje czasy, pewnie byliśmy zespołem, jak to się teraz mówi, kultowym dla pokolenia waszych rodziców. Potem następują pewne zmiany w zespole. Marek Jackowski formuje nieco inny zespół i już jest konsekwentny. Natomiast do naszego zespołu dochodzą nowi muzycy. Nie chcę za długo mówić o historii Osjana, ale... <głosy> ale wydaje mi się, że pojawienie się moich kolegów Radka Nowakowskiego i Wojtka Wagleskiego to przełom w naszej pracy. w naszej pracy odejście trochę do egzotyki. Mieliśmy też taki czas, kiedy w Osjanie grało się na sitarze, na cymbałach, na ksylofonach. Było całe morze przeróżnych egzotycznych instrumentów i trochę takiego, nazwam to, mistycznego smrodu tego zespołu. Ale na szczęście na szczęście te czasy się skończyły. 
I wydaje mi się, że się zaczęły o tyle dobre czasy dla Osjana, że rzeczywiście możemy się zająć naturalnym brzmieniem i prawdziwym kontaktem pomiędzy wami i nami, pomiędzy nami grającymi i wami słuchającymi. Nie dosłyszałem. Wobec tego kończę. Kończę i zarazem zaczynam. Dziękuję bardzo.
Don't get me. 